Hi, everybody. Hi, teacher. Hi, teacher. Teacher, no copia. Hello, hello, hello. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm sorry I had some internet problems, but I'm here, okay? Okay, teacher. Can you hear me? Hello. No problem, teacher. Okay. No problem, teacher. Thank you very much. Okay, how are you today? Hi, me escuchan. Hello. Yes. Yes. Okay, thank yes. you. Okay, ya estamos por acá, chicos. Buenas noches. Hola. Hola, hola. Hola. Okay. Good evening. How are you today? Okay, qué bueno que ya estamos por acá, chicos. No podía escucharlos y creo que ustedes tampoco me escuchaban al inicio, ¿verdad? Pero ya estamos por acá. Okay. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de esta noche, ¿ok? Las disculpas por venir un poco tarde, tenía problemas para conectarme, pero ya estamos por acá, ¿ok? Eh, vamos a iniciar con lo que es una conversación. Vamos a tratar de avanzar porque ya, ya nos pasamos un poquito de tiempo, ¿ok? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Buenas noches. Yes. ¿Pueden ver yes. la pantalla? ¿Sí? Yes. Ok, very good. Vamos a iniciar con esta conversación. Ok, vamos a seguir hablando sobre la comida, ¿verdad? Ok, what did you talk about yesterday? What do you remember about yesterday? ¿Qué estuvimos repasando el día de ayer? Vamos a ver si recuerdan. Hello. Hola, hola. De la comida. De la comida, very good. Ok, ¿y qué vocabulario recuerdan sobre la comida que aprendimos ayer? Vamos a ver. What food? What food do you remember? Ok, pero también estuvimos hablando sobre la gramática, ¿verdad? ¿Qué parte de la gramática recuerdan? Lo que repasamos ayer. El have y el has. Some. Any. Some. Very any. good. Have, has. Some, any. Any. Sobre todo el son y el any. Very good. Vamos a colocarlo aquí en pantalla. <clears throat> son y any. ¿Qué es cuando ocupábamos el son? Son y el any. ¿Cuándo ocupábamos el son? Can you give me an example? Using some. Cuando no sabíamos que, que no se puede contar algo. Uncountable nouns. Very good. For example. Water. Water. Uh -huh. Milk. Me regala un ejemplo usando el son y una comida incontable. Milk. Milk. Mm -hmm. Orange juice. Very good. Orange juice. Vaya, dice aquí, mire. Let's have breakfast together on Saturday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Something we have, uh, sometimes we have a salad too. 
and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things, ¿ok? ¿Sobre qué están hablando? ¿Que van a comer qué? ¿Van a tener el qué? ¿Un? Esca. Fish. Breakfast. Esca. What is the breakfast? Yo no. Un desayuno. desayuno. Very good. ¿Y qué van a tener de desayuno desde ahí? Pescado y sopa. Pescado y sopa. Ok. ¿Ya han comido pescado y sopa de pescado en el desayuno? No. No, ¿verdad? Por eso es que ella le dice. Fish for breakfast? That's interesting. Yes. Sometimes we have a salad too and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay? Bueno, nunca he tenido pescado para el desayuno. Vale, si usted se fija, en ninguna parte de acá usamos el son ni el any. Pero digamos, usted me quiera decir, quiero comer, quiero comerme unos pescados. ¿Cómo me lo diría en inglés? I want... To have, ¿qué? Fish. Some, Some fish. fish. Uh -huh. ¿Y no tengo pescado? No tengo pescado para el desayuno. ¿Cómo lo diría? There's. Ah, muy bien. No there's, hay. There aren't other. There, there isn't. isn't. There isn't. isn't. Some fish. Any. 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 Uh -huh. Any fish for breakfast. 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 Very good. There isn't any fish for breakfast. Ok. Ahí está. Y... Vamos a ver. Bueno, ahí podemos ver los dos usos, ¿verdad? I want some fish for breakfast, if you want to add here. I want some, some fish for... For breakfast. I want some fish for breakfast. There isn't any fish for breakfast. ¿Sí está claro? Vale, ahora vamos a practicar la conversación. Pero sobre todo, quisiera que viéramos algo nuevo que aparece aquí en esta conversation. ¿Qué es algo nuevo que aparece por acá? que pueden identificar? Yo voy a colocar cuadritos. Vamos a ver. ¿Ustedes qué pueden ver en esta conversation? Un tema nuevo. Los, adver los adverbios de frecuencia. Excelente, Cristina. ¿Y cuáles son? Deme un ejemplo. No, no fui yo. Yo vi que, ah, ok. Vi que Cabal quitó el micrófono, Cristina, y vi que habló, habló. pero no, ¿verdad? ¿Quién habló? Excelente. ¿Qué teacher? Está usually. Usually, excelente. Always, sometimes, y never. Permítame. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Andrea. 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 Super Andreita. Usually. ¿Qué más dijo Andrea? Always, Always. sometimes, and never. Mm -hmm. Aquí estaba never abajo. Never. Sometimes, aquí está sometimes al inicio. ¿Sí, chicos? Yo lo cubrí aquí el, el sometimes, pero dice we usually, repeat, usually. 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 ¿Cuál es el otro? Sometimes. 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 Always. Y luego. Always. 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 Y never. Always. ¿Eso es estos? Never. Como bien never. dijo eh, nuestra compañera, son los frequency adverbs. ¿Ok? 
prefijo qué dijo teacher? Son los frequency adverbs. ¿Sí? Frequency adverbs. Usually, sometimes, always, and never. ¿Sí? Ok. Si nosotros nos ponemos a ordenar esto, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el menos y cuál sería el más? Never. Ok, vamos a ver. Permítame. Ajá. Never. 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 Queda, quedaría por acá el never. Ajá. ¿Y cuál le sigue? Never, el opuesto de never. Always. Sí, pero solo la misma chica es, ¿verdad? Andrea. Ajá, solo Andrea viste ese tema. Los demás no participan para nada. Vamos a ver, ayúdenle a Andrea. Quiero ver si ya ustedes también estudiaron eso algún día. Vamos a ver. Sometimes. 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 Usually. Usually. Y es impactado el precio de los fertilizantes, que básicamente lo que hace es. Sometimes and usually. Very good. Always, sometimes, usually, never. Así quedaría, ¿verdad? Always es que siempre lo hace. El never es el opuesto. Sometimes es que a veces. Y el usually es. Usualmente. Usualmente, rara vez. Menos, menos que él a veces, ¿verdad? Vale, esos son los frequency adverbs. Vale, ahora quiero que me ayuden a leer. Solamente dos voluntarios. Vamos a ver. Teresa, muy bien. ¿Quién más? Teresita, Teresita. ¿Quién más aparte de Teresa quiere leer? Lore, muy bien. Ah, y luego va a participar Stephanie con otra persona. Ok, primero Stephanie, perdón, Teresa y Lore. Teresa, Sarah, Lore, Kumiko. Ok, one, two, three. Let's, let's have breakfast together on Sunday. Ok, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish soup. for breakfast? That's interesting. 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 Solo dos palabritas. Soup y soup. interesting. Interesting. Mm -hmm. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try, try. to try new things. Excellent. Okay. Lo demás son super bien son esas tres palabritas. So interesting and try. Además, Bye. las felicito. Muy bien, chicas. Thank you. Ahora nos va a ayudar leyendo. ¿Quiénes más levantaron la manita? Eh, Stephanie y Liliana Rivera. Ok. Ok. Yo soy Sara. Stephanie es Sara y Kumiko es Liliana Rivera. Okay. Let's, have, let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? Sunday. Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, 
and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Gracias. But I like to, to okay? But I like to try new things. Excellent. I like to try new things. Lo demás super bien, solo esa palabrita, ¿verdad? Excellent. Thank you very much. Okay, we finish. Podemos bajar las manitas. Okay, y vamos a continuar viendo este video. Vamos a ver de qué se trata. Yo creo que solo es la conversación acá. Hi everyone. In this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? Okay, repeat. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? ¿Qué desayuna? ¿Qué desayunas o qué tienes para el desayuno? Okay. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Mm -hmm. okay. you have for Estamos hablando breakfast? del presente, ¿ok? ¿Qué tienes para el desayuno? What do you have for breakfast? In the U.S., United States, what do they have for breakfast in the United States? Eggs. 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 Bacon. Bacon. Toast with butter. With butter. Toast with butter. 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 Era una la pirámide alimenticia. La pirámide, muy bien, la pirámide. Okay. Yes. Teacher, ¿cómo se pronuncia jam? No es en ese caso no es yum. Jam. La última, después de coffee. Jam. 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 What's the meaning of jam? Jamón. Jamón. And jelly? Gelatina o jalea. Mm. Jalea or gelatina, very good. Jelly, okay. Um, more questions about this? No? Okay, this is the toast. Toast with butter. Toast with the butter. eggs, these are, these are the eggs. Yes. This is the bacon. Bacon. Uh -huh. This is the orange juice. Orange Coffee. Juice. Orange. Mm -hmm. Okay, this is a jelly. Yeah. Jelly. Okay, very yeah. good. Okay, uh, in which category in the pyramid, in the food pyramid, we find the eggs? In which category? In meat which category? And... Excuse me? Meat and alternative. Ah, yes. ¿Cómo lo supo? ¿Tomó captura de pantalla o dibujó la pirámide ayer? La dibujé ayer, pero no tengo el cuaderno ahorita, me acordé. Excellent. La felicito. ¿Y los demás dibujaron eso? ¿The food pyramid? ¿Sí la dibujaron? Yes or not. Solo digan yes or not. No. No. Ok, aunque sea rapidito o tomar captura de pantalla. ¿Verdad? Vale, vamos. Esta es la comida eh, que usualmente se tiene en Estados Unidos, the U.S. What about Japan? Cristina, can you help me to read? And fish and mm -hmm. rice. 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 Mm -hmm. Soap. Soup. Soup. Mm -hmm. Soup. Pickles. 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 
and green tea. Green tea. Ok, thank you, Cristina. ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes de este plato que son los pickles? Fish mm. es este. Rice es este. Soup es esta. Pickles. El platito chiquitito. ¿Ah? El platito chiquitito a la... A la Ese. Ah, ¿y qué sería? Hace the meaning of pickles. Pepinillos. Oh, yeah. Pepinillos. Ajá, uh -huh. very good. And the green tea. El té verde. Ok. Do you like pickles? No. In the hamburger. No like. Casi siempre se saca. Pero, pero son ricos. <laughs> ok. No los comemos seguido. But this is the Japanese food. Ok. Fish, rice, soup, pepper. <laughs> What? Did you say? Me escuché que di. In Mexico. What is the food? What is the food in Mexico? Ok. Marvin, can you help me to read? Eggs. Eggs? Beans. Beans. Tortillas. 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 Fresh. Tortillas. Repeat. Tortillas. 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 Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. Okay. Coffee with milk. Sweet bread. Okay. Thank you, Marvin. Marvin, um, where do you find the tortillas in the food pyramid? Pyramid. Where do you find the tortillas? Bread. Yes, it's bread. Uh, huh? I don't remember. In the food pyramid. Did you copy the food pyramid? No. no. It's important to have okay. the food pyramid. Jennifer Torres, where do you place the tortillas in the food pyramid? Not remember. Okay. No la copio tampoco. No. Uy. Y si le está un examen ahorita de la food pyramid. Ajá. En potato. Mm -hmm. Erika Beatriz Menendez. What do you have? Do you have the food pyramid? Um, no. No remember. En las harinas. En las harinas. Ah, pero la dibujó la food pyramid. No. Yeah. No remember. Pero no la dibujó, o si sí la dibujó. Si dicen don't remember es porque no la tiene. No, no eh, solo la capturé. Ah, la capturó. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y dónde anda la captura? Ha salido de paseo ahorita. <risa> Hay que irla a perseguir. Chicos, no, no tomaron captura ni dibujaron la food pyramid. Ajá. Ok. Sí, sí la tomaron. Entonces, ¿en qué categoría estaría la...? Tortilla, la más seca. En bueno, no. ¿Eh? ¿What? Cereal. Cereal. Potato, cereal, yeah. Grano. Granos. Maíz. Ubicamos el maíz, ¿verdad? Ok, very good. Very good. Ok, seguimos. The oh, US. But what is your favorite? The U.S. food, Japanese food, or Mexican food? Mexican food. Mexican food. Mexican food. Me gusta el chilito picante. <laughs> ya lo voy a hacer que les dé hambre. ¿Quiénes no han cenado? Pero no dice aquí chili, hot, hot pepper. No, ¿verdad? No dice hot pepper. Hot pepper, ¿no? Fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. No. No hay hot pepper. Esa era una comida tranquila, sin chile. Ok, permítanme. 
ahí estaba la conversation. Bye, ok. Entonces, okay. vamos a irnos acá siempre al, a los adverse of frequency, ¿sí? Que ya tuvimos un adelanto en la conversation. ¿De qué se trataba? Bueno, estábamos mencionando algunos adverse of frequency en la conversation. Vamos a ver. Hi everyone. In this class you learn how often. Sometimes. What is the question? You can use ¿Cuál pregunta se utiliza? You, what is the question usually. for the adverse of frequency? What is the how question? Often. How often? Very good. Repeat. How often? How often? How, how often? often? Okay. How ¿Qué often? tan frecuente o que, con qué tanta regularidad? How often? Do you? Do you care? Okay. Ustedes van a hacer la verdad. Van a terminar su pregunta. Quiero que escriban una pregunta. How often do you? La mía, yo podría decirles. How often do you visit the doctor? Esa es la mía. Yo se la voy a hacer a... Vamos a ver a quién le preguntamos. Ustedes formulen su propia pregunta. ¿Ok? Um, esta pregunta va a ir para... ¿Cuánta gente con cámara apagadas? Felicito a los que las tienen encendidas. Ok, vamos con Stephanie. Stephanie, how often do you go to the doctor? I go, I go to the doctor. Mm -hmm. Um, every month. Very good. I go. Thank you. Está correcta. Muy bien. I go to the doctor every month. Pero, Stephanie, ¿y si yo le pidiera que me usara un frequency advert? Um, ¿Cuál usaría? I go to the doctor um, oh, No, always Always ¿Sí? Always Oh, I know I... ¿Cómo sería este pari? No sabe uh, dónde ubicar. Ah. Um, ese es, la, ese es lo, lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar. ¿Alguien sabe cómo ubicar el adverb frequency en la oración? I rather visit the doctor. Can you repeat? I rather visit the doctor. Mm -hmm. Thank you. I read it. Okay. Rara vez visito el doctor. Okay. Y en el caso de Stephanie, que dice que cada mes, ¿cuál adverbio de frecuencia utilizaría? Para cada mes. Hardly uh, ever. Okay. Uh, no, usually, 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 very good. Entonces, ¿cómo sería, Stephanie? I usually, I usually, correct. Visit the doctor. I usually visit the doctor. Okay. I usually visit the doctor. ¿Estamos? Okay. Always 
usually 80%, often 70%, sometimes 50, hardly ever 25% and never zero. Very good. Okay, ahora ustedes hagan su pregunta. ¿Ya la tienen lista? ¿No? Escriban en su cuaderno y luego ustedes la van a decir, ¿ok? Primero escriban en su cuaderno. Y elijan a quién se la van a preguntar. ¿A quién le van a hacer esa pregunta? Are you ready? Yes. Yes, very good. Yes. Okay. Yes. Vale, solo voy a tomar a cinco personas. Rapidito. Primero va a participar Marvin. Luego Lore. Lore Martínez. Lo vamos a hacer seguido, ¿ok? Usted ya va a saber su turno. Marvin, Lore. Ah. Oh, sí. Permítame. Miguel Orellana, tres. Carolina Clemente, cuatro. Y Liliana Rivera, cinco. Ok, vamos. Hagan la pregunta a la persona que eligieron, ¿sí? Por el orden que les dije ya. ¿Pero la pregunta la digo así o hay que decir alguna persona? Sí, usted elige la, la persona. Usted elige la persona, dije, ¿verdad? Ah. Primero elegimos la persona y luego le hacemos la pregunta. ¿Quién es? All often you do work. Otra vez, Marvin. All often, often do you working Okay. All often do you work, Ah, okay. Puede ser do you working? Working work. ¿Puede ser la dos? ¿Se puede? Solo tiene que decir, how often do you work? Okay, how often do you do work? Do you do work? Tampoco se puede decir, vamos a arreglar ahí. Permítame. How often do you? Después del you, va el verbo. Él usó work. Yo usé visit. Ok, aquí vamos a ir colocando los verbos que vamos a ir usando. Pero no puede ser do you do work, porque el do es un verbo y el work es otro yeah, verbo. Okay. No podemos yeah, tanto okay. verbos, ¿ok? How do you do work, okay. how, how often do you? How often do you work? Excellent, ¿ok? ¿A quién le dijo? Jennifer. ¿A quién? Jennifer. Yo creo que la persona tampoco lo entendió a quién le dijo, porque tampoco entendí. Jennifer. Jennifer. Jennifer, Jennifer dijo. Jennifer, pero no, la persona creo que o no está, o no escuchó. Jennifer, ¿qué? Ok. 
Jennifer yo Torres. Sí. Ah, ok. I always, I always to work. I always, I always, at work. I always, can you fact ask the Lord always? Mm, no. ¿Cuál es el verbo? Go. Work. 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 Uh, I always work. work. ¿Está ahí? Después del adverbio de frecuencia se usa el verbo. Yo usé aquí, how often do you visit? Y yo respondí, I rarely visit. I usually visit. Y si él preguntó, how often do you work? I always work. Así es la forma de responder. ¿Ok? Right. Muy bien. Siguiente. ¿Quién va después? How of, eh, para ámbar. Ok. Eso, Lore, how, sí me gusta. Lore siempre está en busa. How often do you go to the supermarket? Excelente. Permítame, Lorenita, solo copio su pregunta. Ah, no, 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 arriba, arriba. Go, ella dijo go to the supermarket. Right. Ya hizo la pregunta. I go some, sometimes to the supermarket. Ah, okay, I go sometimes. Así dije que vamos a responder. ¿Está correcto? I go sometimes. No. Teacher. Sí. Me voy a retirar, tengo un imprevisto. Gracias, ok. Que todo le salga bien. Gracias por informar. I sometimes go. Ah, very good. Corrijamos ahí la chica. I sometimes go. Primero va el pronombre, luego el adverbio de frecuencia y luego va el verbo. I sometimes go. ¿A dónde? To the supermarket. Ahí está. ¿Vieron cómo se hace? I sometimes go to the supermarket. Ok. Very good. Tercera per persona, vamos. Uh, good night. Good night. Uh, so yeah. But often do you drive car? Can you repeat? Primero, eh, primero voy a elegir a la persona que me fue para arriba. Ok. Mm. Sería Ámbar. Um, ok. Eh, how often do you drive car? Ok. How, how often? Often. How often? How, how often? often? How often do you drive car? El verbo que él utilizó es drive. Vamos I a ver. Usually, uh, drive my car. Excellent. Ahí está. Muy bien. Ambos los felicito, que están buzos ahí. Siguiente. ¿Quién iba después de chico? Yo, teacher. Ok. Es para Miguel Orellana. Ok. Eh, how often do you visit the beach? I usually visit the beach. 
Thank you. I usually, oh, llévenos. <laughs> I usually visit the beach. Fin, fin de semana, Sala. <laughs> wow, mire, ve, llévenos a la playa todos. Con el grupo celebrando la playa. Uh, asando carnita. <laughs> Qué bonito fuera, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ambos estaban buzos. ¿Quién sigue? Hi, teacher. Eh, para Claudia, para Claudia, alguien que se llama Claudia. Así me gusta, también buzos. Vamos, Hi Claudia, eh, how often do you read, read the Bible? How often do you read the Bible? The Bible. Bible. Como es una palabra... Eh, Ay, permítame. Me salió montado aquí. Aquí lo vamos a poner. La palabra Bible va con capital letter, con mayúscula, Bible. Bible. How often do you read the Bible? ¿Para quién dijimos que era la pregunta? Claudia. Para Claudia. Vamos, Claudia. Claudia Garay. Okay. I always read the Bible. 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 Eso me ganó, pues. Lo ganó. Always read the Bible. She always reads the Bible. Gracias, Claudia. Eso, así me gusta que estén buses. Vaya. Si se fijan acá. Primero va el pronombre, el frequency adverb y el verbo. Si nosotros en lugar de decir I, dijéramos she, aquí siempre aplica la tercera persona. ¿Okay? Por ejemplo, she always reads the Bible. She usually visits the beach. She, she rarely Visits. She always works. Si habláramos de he, she, it, el verbo va con una S. Si habláramos de he, she, it. ¿Sí está claro eso que acabo de explicar? ¿Quedó claro? ¿O no? ¿Yes or not? Yes. ¿Ok? Yes. O sea que aquí... Aunque lleve un frequency adverb en medio, pero las terceras personas en los verbos siempre va a aplicar. Para el he, she, it, agregar una S al verbo. ¿Ok? Vale. ¿Quedó claro este tema hasta aquí? ¿Puedo borrar la pizarra? Ok. Al inicio creo que les dije de que sería bueno que vayan tomando capturas y poniéndolas en una paginita de Word, ¿verdad? Para que usted tenga ahí guardados sus archivos de la clase. Ok. Adverse of frequency. Repeat. Always. 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 Usually. 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 Often. Often. Sometimes. 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 Hardly ever. Hardly ever. Hardly. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Do you ever have fish for breakfast? Do you ever have fish Esa es otra forma de preguntar. Do you ever? Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Or sometimes I do. No, I never do. Okay? Usually equals... Y aquí está el porcentaje de cada uno. The advert of frequency at the end of your sentence. Y esto es parecido a lo que hemos estado haciendo. The last point that I would like to touch in this class... Okay. Vaya, entonces, chicos, nos vamos a ir 
practicar en el knowledge check. Knowledge check. Todos vamos a la plataforma, si la tienen abierta. Me ayuda Jennifer Torres a leer esta parte. Un, un scramble, the sentences, write each sentence in the correct order. Write each sentence. Sentences. Write each sentences. Repeat. Write, Write each, each right. sentences in the correct, in the correct, in the correct, 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 order. 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 ¿Qué significa la palabra unscramble? Unscramble. Ordenar, porque está desordenado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ordenaría en la primera? Háganlo en sus cuadernos, solo son cuatro. No, tres son, mire qué poquitas. Ordene las tres en su cuaderno, please. Luego lo vamos a compartir. Ok. Comencemos con Teresita. Deme las tres respuestas, Teresita. Vamos a ir comparando. I hardly ever eat a snack at work. Uh -huh. I sometimes eat pasta for dinner. 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 I often have dinner with my family. Ok, no le puedo ir diciendo si están bien o mal. Solo vamos a ir escuchando y luego yo les digo. Thank you, Teresita. Okay. Seguimos con Claudia. No, Lore. 
Lore Martínez. I hardly ever eat a snack at work. I eat, sometimes eat or eats. Eat. 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 No, sin ese. Eat. 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 I, eat. I son. Perdón. Eat. 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 Que no se oiga. Eat. Que no se oiga. Eat. 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 I sometimes eat pasta for dinner. I often have dinner with my family. Thank you. Continue, Jose Angel. I hardly ever snack at work. And sometimes eat pasta for dinner. Uh, I often dinner with, with my family. Thank you. Continue, Amber. Hola, hola. Solo deme un segundo que... En su trabajo, Amber. No, no, es que eh, se me entraba el tele. Vaya. Ok. Este, el... Me va a dar in... tiempo para que destrabe. <risa> I, okay. I hardly ever eat a snack at work. The second is I sometimes eat, eat pasta for dinner. Um, I often have dinner with my family. Thank you. Aite Torres. Okay. I hardly ever eat a snack at work. I sometimes eat pasta for dinner. Um, I often how my dinner with my family. Thank you. Margarita Medina. Good evening. Um, Good evening, Margarita. Um, first, I hardly ever ate a snack at work. Um, I sometimes eat pasta for dinner. In la última, I often have dinner with my family. With. With, with my family. Thank you. Miguel Orellana. Ya participó, ¿verdad, Miguel? Sí, teacher, ya participó. Ah, vaya. José Ángel ya participó. Sí, ya. Yo confundo a Miguel con José Ángel, no sé por qué. No, es que creo que no conozco a, a Miguel. Siempre lo confundo con José Ángel. No sé por qué. Vale, de ahí, última, Melissa. Good evening. Good evening. I hardly ever eat a snack at work. I sometimes eat pasta for dinner. I often have dinner with my family. Okay, thank you. Marvin, el último. I hardly ever eat snack, snack at work. I sometimes eat pasta for 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 dinner. I often have dinner with my family. Thank you. Vale. Le voy a colocar aquí las respuestas, ¿verdad? Y por ahí solo escuché a una persona que se equivocó en la 1 y en la 3. De ahí todos me han dicho bien. Entonces sería, I hardly ever 
eat snacks at work. Don't forget to pronounce the S. La pronunciación de la S cuando llevan terminada S. I sometimes eat, eat pasta for dinner and I often have dinner with my family. Ok, los demás todos lo dijeron bien. Solamente les repito, eh, enfatizar las S, cuando ven S. I hardly ever eat snacks. I sometimes. Ok, hay que que se escuche la S. Para ahí los felicito, todos la tenían bien. Bye. Um, lo que sigue acá, que es con lo que nos vamos a quedar, es un reading, una lectura. Eating food, eating for good luck. ¿Qué significa ese tema? Eating for good luck. Eating for good luck. Comiendo para la buena suerte. <risa> Comiendo para la buena suerte. ¿Cómo así? ¿Con verdad buena suerte? ¿Qué creen ustedes? ¿Es buena suerte? panza. Buena panza. Ok. Qué rico es comer, ¿verdad? Más cuando uno come lo que quiere, lo que le encanta. Pero no se trata de eso esta lectura. Va, el video es lo mismo que voy a abrir aquí en la... En el nodo. Se había tardado mi internet. Permítame, chicos. Ahí está. Comiendo para la buena suerte. Me ayuda leyendo la número uno, Marvin. La número dos, Liliana. La número tres, Ámbar. La número cuatro, Claudia Garay. La número cinco, Margarita. Y la número 6, Miguel Ángel. Vamos. San Chinese people who eat tangeris. Tangeris. Tangeris are round. Round food and can begin again. Like years. Mm, thank you. Round foods end and begins. End and begins. Comienza. And begins again. Y comienza, y comienza de nuevo. ¿Sí? Round food. Como los años. Quiere decir que las personas comen mandarinas para que nunca termine, ¿verdad? Comienza y comienza y comienza el giro de la vida. Para eso comen mandarinas los Chinese people al final del año. Ok. Siguiente. It is in a Jewish. 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 Jewish custom. Custom. To eat apple. Custom. Custom. To eat apple with Pulse. honey for a sweet new year. Okay. Apples. It is a apples. Jewish. Apples. Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Para un año nuevo dulce, comen. Manzanitas con miel, ¿verdad? El último día del año. ¿Quién es Jewish? ¿Quiénes son los Jewish? Jesuitas. ¿Ah? Ahí les dejo de tarea que averigüen quiénes son los Jewish. Jewish. Siguiente. Greeks. Greeks. <laughs> <laughs> ¿Quién sigue? Yo. Ok. Eat, eat, bas, 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 lo uh -huh. uh -huh. bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for look and money in the new year. Uh, qué asco, ¿verdad? Y si no encuentran la coin, se la tragan. <laughs> Ok. Ellos comen un pan, ¿verdad? Que se llama basilopita. Con una moneda dentro. Y el que la encuentra va a tener mucha suerte el próximo año. 
¿ok? Eso es en Grecia. Siguiente, en Spain. ¿Qué pasa en Spain? Pues sí. En Spain and some Latin American countries, people eat um, 11 grapes. 12. 12. Ah, 12. Grapes at mid midnight on New Year's ever Eve. one New Year's Eve for good. Uh, look in each month of the New Year's. Very good. Yeah. In Spain and some Latin American countries, ¿verdad? Eso se hace aquí en Salvador también. O sea, que muchos latinos en España hacemos eso, lo de las 12 uvas. Eso ya lo saben, ¿verdad? Para tener buena suerte. Siguiente. On New Year's Day, Japón. 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 People eat mochi rice cakes for a change in the New Year. Very good. Los mochi son cakes, pasteles de arroz, ¿verdad? En Japón hacen eso para tener fuerza en el nuevo año. Comen esto en el último día del año, ¿verdad? Pastelitos de arroz. Next. ¿Quién era el último? Ya se fue. Ya está durmiendo. Que no es José Ángel. José Ángel. Uso José Ángel. Hola. No escuché muy bien, Ticha. Sí, es que no está prestando atención. Ay, José Ángel. Vamos a ver. ¿Qué tiene que leer, José Ángel? ¿Cuál parte? Ah, yo pensé que será de Miguel Orellana, la de Americans. Ah, no era, no es usted, José Ángel. Okay. Miguel, José Miguel, no. No, pero ok. Ay, pero igual, Miguel tampoco está abuso, Miguel. Yo aquí estoy, chicha pendiente. Pero no empezó a leer, le tocaba a Miguel. No, Miguel. es que le tocaba a José Miguel. José, José Ángel Miguel. le tocaba. Sí, yo y Miguel. Ay, es que somos compañeros también, chicha. Ay, con razón son igualitos. Ay, Por bien, eso lo confundo. <risa> Ninguno de los dos está buzo, caperuso. No. El que quiera leer de los dos, bye. Ok, voy. Um, son American from South, Southern State. Southern State eat black eight peas and black eyed peas. Ah, como la canción. Ajá, no como el grupo. And como el rice. Grupo. And rice with color oh, greens. Uh -huh. Color greens. The black the black eyed peas are like coins and the greens are like Dollars. Dollars. Thank you. Ah, que miren, muchos americanos, ¿verdad? Comen black eyed peas. Peas. And rice. ¿Qué son los black eyed peas? Aparte del grupo, black eyed peas. ¿Qué serían los black eyed peas? Otra tarea que le voy a dejar, investigar. Y lo comen con arroz, miren. Uno simboliza las monedas y otro los dólares, ¿sí? Los colores cabal, ¿verdad? De las monedas y el otro los verdes, los dólares. Para tener mucho dinero en el siguiente año. Ok, terminamos la clase, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No questions? Ok, vamos a seguir hablando de estas comidas que dan suerte, ¿verdad? En, los, en el año, en el último día del año. Vamos a terminar la clase y mañana, perdón, no, el lunes. Mañana no hay clase. Uh, el lunes seguimos hablando sobre, un poquito sobre eso. Repaso. Y le voy a preguntar algunas cositas que quedaron aquí pendientes, que no me las contestaron. ¿Ok? See you on Monday. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Good night. Feliz fin de semana. Happy weekends. Good night.
拜拜。Happy weekend. Bye bye.